se debe retirar dichas películas, entendiendo que para las mismas están exentas las que vienen de fábrica. El uso ilegal de películas polarizadas en los vehículos de Cuenca es controlado por la EMOV. Así lo comenta Gustavo Toledo, gerente de control de tránsito. Entendemos que ya la ciudadanía conoce, hemos estado en una etapa de socialización bastante fuerte, sin embargo nosotros hemos visto necesario Actuar de acuerdo a la normativa, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Seguridad Vial y su reglamento contemplan que a más de la sanción pecuniaria establecida se debe retirar dichas películas, entendiendo que para las mismas están exentas las que vienen de fábrica. Es decir, que la concesionaria que me está vendiendo el vehículo haya sido colocado, que el vidrio en sí tenga estas características. Caso contrario, tienen que ser retiradas al momento en que nosotros procedamos y aceptar la sanción pecuniaria que tiene el caso, que hasta el momento se da en todo operativo el retiro de las películas dentro de los vehículos. Si no estoy mal, bordea entre el 5 y el 10% de un salario básico no es significativo, sin embargo es por cuestiones de seguridad que nosotros lo implementamos, entendiendo que la ciudadanía posee algún tipo de discapacidad o algún tema eh, de salud que necesite esto, existe un procedimiento que en la cual la única entidad autorizada para hacerlo va a ser a través de un certificado del Ministerio de Salud Pública y a su vez un permiso otorgado para las películas por parte de la ANT, que al momento en que nosotros verificamos en el sistema, nosotros podemos corroborar que la autorización está dada. Al consultarle si existe alguna sanción para los locales que colocan estas películas, manifestó. Como ustedes conocerán, el Código Orgánico Integral Penal, la normativa que nos compete a nosotros, no nos da la facultad de poder visitar estos locales, sin embargo le agradezco mucho su acotación, entenderán que nosotros manejamos una dinámica distinta y no es que nos votamos el problema de un lado al otro el señor alcalde Cristian Zamora ha sido bastante clara si necesitamos la colaboración y la presencia de otras autoridades de la corporación municipal tendremos que estar y hoy inmediatamente coordinaré conjuntamente con control municipal y áreas históricas para revisar los permisos de aquellos locales que estén ejerciendo ese tipo de actividad que a la final es una actividad regulada, sin embargo el ejercicio de la misma en este tipo de vehículos es sancionada porque está prohibida por ley Exacto, veamos esa dinámica, estoy este rato cogiéndole a la persona que está consumiendo, si no tengo que atacar el problema de raíz, pero en este caso, al irse fuera de mis manos, pediré la colaboración de quienes guardan la competencia. Finalmente, en otro tema, hizo un llamado a la ciudadanía que filtra información de los operativos de la EMO. Inclusive el llamado a la ciudadanía de no proceder a comentar esta información en algún grupo de WhatsApp. Hemos visto que existen varios grupos en donde se filtra la información, estamos realizando un operativo y hemos sido testigos, formamos parte de algunos de ellos, en donde nosotros verificamos, en donde ya existe la filtración de información de, de varios puntos de la ciudad que nosotros realizamos control y obviamente perjudica no solo al trabajo que realizamos nosotros, sino pone en riesgo la seguridad de otros transeúntes al ustedes entender que estamos al remover una persona que está bajo efectos del alcohol moviendo un vehículo, nosotros estamos evitando un posible y bastante frecuente accidente de tránsito.